നെക്സ്റ്റ് ഒരു തിയറി ആണ് അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ വരുന്നത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എ ഓഫ് ടു അല്ലേ ഫോം എ ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ ദി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അണ്ടർ ദി ഓപ്പറേഷൻ കോമ്പോസിഷൻ അല്ലെ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് കാണിക്കണം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പേ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ യൂക്ലീഡിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഗ്രൂപ്പാണെന്നുള്ളൊരു തീറം പറഞ്ഞതായിരുന്നു അല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി അതിലെങ്ങനെയാണ് ഒരു അഫ യൂക്ലീഡിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഫിഗർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പോസിഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഇസ് ഓൾവേസ് അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യൂക്ലീഡിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അല്ലേ പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് പ്രൂഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് ഐൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എ ഓഫ് ടു ഫോം എ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ആക്സിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോഷർ ആണ് അല്ലേ ക്ലോഷർ ആക്സിയം ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടി വൺ ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അഫ് ഐൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനും അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് കാണിക്കുക അല്ലേ അത് നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടി വൺ ടി ടു എന്നുള്ള രണ്ട് അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അത് നമ്മൾ അഫൈൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എടുത്തിട്ട് അതും അഫൈൻ ആണെന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യാം അതാണ് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു ബി ദ ടു അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് സച്ച് ദാറ്റ് ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളത് അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൺ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി ടു എന്ന് എഴുതാം വേർ എ വൺ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എന്താണ് ടു ബൈ ടു ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രീസസ് ആണ് അല്ലേ ദെൻ ഫോർ ഈച്ച് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനും ഒരു അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് കാണിക്കണം അതായത് കോമ്പോസിഷനും ഈ ഒരു ഫോമിലായാൽ മതി വേർ എ വൺ ഇൻ ടു എ ടു ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മെട്രിക്സും എന്തായാൽ മതി ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ടി വൺ കോമ്പോസിഷൻ ടി ടു ഓഫ് എക്സിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞത് ടി വൺ ഓഫ് ടി ടു ഓഫ് എക്സിന് എഴുതാം അല്ലേ ടി വൺ ഓഫ് ടി ടു ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി വൺ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഇതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടി വണ്ണിൽ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ അല്ലേ ടി വണ്ണിൽ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഇത് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് എ വൺ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എന്ത് കൊടുക്കാം ടി ടു ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ ടി ടു ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ബി വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എ വൺ ടി ടു ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് എ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി ടു വൺ അല്ലേ പ്ലസ് ബി വൺ ഇത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് എ വൺ എ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ വൺ ബി ടു പ്ലസ് ബി വൺ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഈ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് എ വൺ എ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ വൺ ബി ടു പ്ലസ് ബി വൺ ഇത് ആ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഫോമിൽ തന്നെയാണോ നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ മെട്രിക്സ് അല്ലേ അതായത് എ വൺ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെട്രിക്സ് ഒരു ടു ബൈ ടു ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രിക്സ് ആവണമെന്നാണ് അപ്പോൾ എ വൺ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണ് എ ടും ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണ് ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലേ എ വണ്ണും ടു ബൈ ടു ആണ് എ ടും ടു ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്തായാലും എന്തായാലും വരിക ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയി എ വണ്ണും എ ടും ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡ
അതായത് ആ ഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ആക്സിയം എന്താണ് ക്ലോഷർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലേ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എടുക്കണം അല്ലേ അതായത് ഞാൻ എടുക്കണം ലെറ്റ് ഐ ബീ ദ ആ ഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എടുത്തു ഓക്കെ ആ ഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഈ വൺ ബൈ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഐ വരുന്നത് ഐ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഐ ബി ദ ഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എടുത്തു ദൻ ഐ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഐ എക്സ് പ്ലസ് സീറോ എന്നുള്ളത് വേർ ഐ ഈസ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് അല്ലേ ഐഡൻറ്റിറ്റി ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആ ഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നോൺ സീറോ ആയാൽ മതി അതായത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ആയി എന്ന് പറയുന്നത് ആയി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ടു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക വൺ സീറോ സീറോ വൺ ആണ് അഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഒരു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണ് ഇത് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് സീറോ ആണ് നമുക്ക് സീറോ സീറോ എന്നുള്ള കോള മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇസ് എ ആ ഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ എന്താണ് ഒരു ആ ഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് ഇനി ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഇഫ് ടി ബി അനദർ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇഫ് ടി ബി അനദർ ആ ഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഗിവൺ ബൈ ഗിവൺ ബൈ ടി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ ഞാൻ ടി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എടുത്തു ഇത് ഒരു അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ എടുത്തത് അല്ലേ അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ടു ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രിക്സ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോളമെട്രി ആണ് അങ്ങനെ എടുത്തു അല്ലേ കോളമെട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോളമെട്രിക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐയും ടിയും അല്ലേ ഇതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ കോമ്പോസിഷനാലെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ടി കോമ്പോസിഷൻ ഐ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താ നമ്മൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും ഐ കോമ്പോസിഷൻ ടി ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ഈക്വൾ ടു ടി തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഐഡൻറ്റിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് എന്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഐ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഐഡൻറ്റിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് ഐ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പറയാറുള്ളത് ഐ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് തന്നെ കിട്ടുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണെന്ന് പറയും അല്ലേ അതുപോലെ ടി കോമ്പോസിഷൻ ഐ ഈക്വൾ ടു ഐ കോമ്പോസിഷൻ ടി ഈക്വൾ ടു ടി ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ടി കോമ്പോസിഷൻ ഐ ഓഫ് എക്സ് ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ടി ഓഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടി ഓഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടി ഓഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് ഐ എക്സ് അല്ലേ ഐ എക്സ് ആണ് ഐ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ പ്ലസ് സീറോ എന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടി ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ അവയ്ക്ക് ഐ എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി ഓഫ് ഇ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എന്ത് കൊടുക്കാം ഐ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ദറ്റ് ഈസ് ടി ഓഫ് എ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക ഐ എക്സ് കൊടുക്കുക ഐ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എ ഐ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ എ ഐ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ആ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിനെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക അത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അല്ലേ എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക അത് തന്നെയാണ് വരിക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്താ എഴുതാൻ പറ്റും ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാൻ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ടി തന്നെയാണ് ടി ഓഫ് എക്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്
അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഐ എന്ന് വരും ഓക്കെ എ ഐ അല്ലേ ഒരു മെട്രിക്സിനെ അത് അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സുമായിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ വരിക ആ മെട്രിക്സ് തന്നെ വരിക പ്ലസ് ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി തന്നെയാണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇതെന്താണ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടി ഓഫ് എക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ കോമ്പോസിഷൻ ടി ഓഫ് എക്സും എന്താണെന്ന് കിട്ടിയത് ടി ഓഫ് എക്സ് നോക്കി ദാറ്റ് ഈസ് ഐ കോമ്പോസിഷൻ ടി ഈക്വൽ ടു ടി ആണ് നോക്കി അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് എന്ത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ഈസ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഐ ഈസ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഇനി വേണ്ടത് ഇൻവേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ജി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിയം എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ കോമ്പോസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ഐഡൻറ്റിറ്റി കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ ഐഡൻറ്റിറ്റി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുപോലെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി ബി ദ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഒരു ആർബിട്രറി അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഗിവ് വൺ ബൈ ടി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ ആൻഡ് ലെറ്റ് ടി ഡാഷ് ബി അനദർ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഓക്കെ ടി ഡാഷ് ബി അനദർ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഗിവ് വൺ ബൈ ടി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ട് അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു അതായത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ടി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വർ എസ് എ ടു ബൈ ടു ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രിക്സ് അല്ലെ ആൻഡ് ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ടു എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ടു ആൻഡ് ലെറ്റ് ടി ഡാഷ് ബി അനദർ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി യൂക്ലീഡിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ യൂക്ലീഡിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷന് ടി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു യു എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ യു എക്സ് പ്ലസ് എ എന്നുള്ള ഈ ഫോമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു ടി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു യു ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് യു ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ അല്ലെ ഇങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എ ഇൻവേഴ്സിൽ ഇവിടെ എ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് പറയും എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ഇതൊരു അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ബൈ ടു ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് വരിക അതുപോലെ തന്നെ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു ടു ബൈ വൺ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സും ടു ബൈ വൺ മെട്രിക്സും ആണ് അത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ബൈ വൺ മെട്രിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു എവിടെയുള്ള എലമെൻറ്റ് ആർ ടു ഉള്ള എലമെൻറ്റ് പ്ലസ് അല്ലേ പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് വരുന്നത് നമുക്ക് പ്ലസ് മൈനസ് ഒരു ആർ ടു ഉള്ള എലമെൻറ്റ് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തന്നിട്ടുള്ള അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് കാണിക്കണം അല്ലേ അതായത് ഈ ടിയും ടി ഡാഷും കോമ്പോസിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി കോമ്പോസിഷൻ ടി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഐ എക്സ് എന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഐ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ടി ഡാഷ് ടി ഡാഷ് കോമ്പോസിഷൻ ടി ഓഫ് എക്സ് അല്ലെ എങ്ങനെ കിട്ടണം അതായത് ഇതിനാദ്യം ടി ആദ്യം എഴുത് ദെൻ ഇവിടെ ടി ഡാഷ് എഴുത് അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കാം ടി ടു ടി കോമ്പോസിഷൻ ടി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ടി ഓഫ് ടി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എഴുത് അല്ലേ ടി ഓഫ് ടി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ഇൻവേഴ്സ്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഈ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് യൂക്ലീഡിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ്റെതും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ടി ഡാഷ് കോമ്പോസിഷൻ ടി അല്ലേ അതായത് ടി ഡാഷ് കോമ്പോസിഷൻ ടി ഓഫ് എക്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈക്വൽ ടു ടി ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഓഫ് എക്സ് ചെയ്യാം ടി ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ അറിയാം എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ആണ് എന്താ ചെയ്യുക ടി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ അല്ലേ ഇവിടെ ഈ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിലൊക്കെ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും വൈ എൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇൻവേഴ്സും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ആയി ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയി ഇൻവേഴ്സ് ആയി ഇനി എന്താ നമ്മൾ പറയുക അസോസിയേറ്റീവിലോ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇനി ഇതിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് അസോസിയേറ്റീവ് ഓക്കെ ഓൾവേസ് അസോസിയേറ്റീവ് അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടി വരും ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എടുക്കുക അല്ലേ എന്നിട്ട് ടി വൺ കോമ്പോസിഷൻ ടി ടു കോമ്പോസിഷൻ ടി ത്രീ ഈക്വൾ ടു ടി വൺ കോമ്പോസിഷൻ ടി ടു കോമ്പോസിഷൻ ടി ത്രീ അല്ലേ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് അസോസിയേറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇൻവേഴ്സ് അസോസിയേറ്റീവ് ഇതൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് എ ഓഫ് ടു ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ അണ്ടർ ദി ഓപ്പറേഷൻ അണ്ടർ ദി ഓപ്പറേഷൻ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം ഓക്കെ ഓപ്പറേഷൻ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ക്ലിയർ ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മൾ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ വിച്ച് മാപ്സ് ആർ ടു ടു ആർ ടു അല്ലേ ആൻഡ് വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈസ് എ കണ്ടീഷൻ ടി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വർ എ ഈസ് എ ടു ബൈ ടു ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി അഫൈൻ ജോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഫൈൻ ജോമെട്രി ടു ബി ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദോസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ആർ ടു ദാറ്റ് ആർ പ്രിസേർവ്ഡ് ബൈ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അല്ലേ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ആർ ടുവിലെ ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ സ്റ്റഡീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അഫൈൻ ജോമെട്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ആർ ടുവിലെ എല്ലാ ഫിഗറിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ സ്റ്റഡി അല്ലേ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് എന്ത് അഫൈൻ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫിഗറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും അഫൈൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ബേസിക് അഫൈൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പറയുന്നത് ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് മാപ്പ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ടു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർ ടുവിൽ നിന്നും ആർ ടുവിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആർ ടുവിലെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ അതിനെ അതിലേക്ക് തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യണം സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ തന്നെ കിട്ടണം അല്ലേ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് എന്താണ് മാപ്പ് പാരലൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ടു പാരലൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസിനെ പാരലൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസിലേക്ക് തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പാരലൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഇമേജും എന്ത് തന്നെ കിട്ടണം പാരലൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് തന്നെ കിട്ടണം അത് സെയിം ആ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ആവണം എന്നൊന്നുമില്ല ഈ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആവണം എന്നില്ല പക്ഷെ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാരലൽ
ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് വിച്ച് മാത്സ് ആർ ടു ഓൺ ടു ആർ ടു ദെൻ ടി ഓഫ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ടി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കും കേട്ടോ T inverse of x, affine transformation നും യൂക്ലീഡിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നോക്കുക ടി ഇൻവേഴ്സ് എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഫൈൻ ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണോ ഇതെന്നുള്ളതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ടി സി തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് വൺ ത്രീ വൺ ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് പറയാം അല്ലേ ദെൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ടി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ആണെന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അഡ്ജോയിൻ്റ് എ ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ആണ് അല്ലേ അഡ്ജോയിൻ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അഡ്ജോയിൻ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ദറ്റ് ഈസ് എ ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ ത്രീ വൺ ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് എ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഡയഗ്നൽസ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ സൈനും ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ടു വരും ഇത് വണ്ണാകും മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ അഡ്ജോയിൻ്റ് എ കിട്ടി ഇനി എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു അഡ്ജോയിൻ്റ് എ ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ആണ് അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ വൺ ആണ് കിട്ടി ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ടു ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ചെയ്യുക മൈനസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് അത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം എ ഇൻവേഴ്സ് ബി അതെങ്ങനെയാണ് വരിക അത് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ദറ്റ് ഈസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ഈക്വൾ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് അറിയാം എന്താ മൈനസ് ടു ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളമെട്രിക്സ് നമുക്ക് തന്നിരുന്ന എന്താണ് ഫോർ മൈനസ് ടു ആണല്ലോ അല്ലേ ഫോർ മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇതിനെ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അറ്റ് ഈസ് എന്ത് വരും മൈനസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ എന്ത് വരും ഇവിടെ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് വരും നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഫോർ മൈനസ് പ്ലസ് എന്ന് വരും അല്ലേ മൈനസ് മൈനസും പ്ലസ് ആകും പ്ലസ് ടു എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർട്ടീനും സിക്സും ആണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക എ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ എക്സ് മൈനസ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ